ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലും കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും പലതരം ഫംഗ്ഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നാം പഠിച്ചത് അതിന്റെ തുടർച്ചയായി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന ആശയം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ മീനിങ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് അതിനെയാണ് ഡിവൈ ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് പ്രൈം ഓഫ് എക്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ വളർച്ച എത്ര വേഗത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിനേക്കാൾ എത്ര മടങ്ങ് വേഗത്തിൽ വൈ മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എക്സിനെ അന്വേഷിച്ച് വൈയുടെ വേറ്റം എത്ര വേഗത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് വിശദീകരിക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഈ ആശയം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം നോക്കൂ എ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ്സ് എലോങ് എ കർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഫൈൻ ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദ കർ അറ്റ് വിച്ച് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന കർവ് ഈ കർവിലൂടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യാണ് പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മാറും വൈ കോർഡിനേറ്റ് മാറും ഈ മാറ്റത്തിന്റെ ബന്ധമാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റിനേക്കാൾ എട്ട് മടങ്ങ് വേഗത്തിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് മാറുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണെന്നാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എയ്റ്റ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എയ്റ്റ് ആവുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആണ് നമുക്കത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കിട്ടും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പിന്നെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് സോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പൊ എക്സ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എയ്റ്റ് ആവുമ്പം എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അന്നേരമുള്ള വൈന്റെ വാല്യൂ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ഫോർ ആവുമ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എയ്റ്റ് ആവുന്നത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫോറും വൈന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റീനും ആവുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എയ്റ്റീൻ എന്ന പോയിന്റിലാണ് അടുത്ത ഉദാഹരണം നോക്കൂ ഫൈൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ റേഡിയസ് ആർ വെൻ ദ റേഡിയസ് ഇസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് റേഡിയസ് കാണും ഏരിയ നമുക്ക് എ എന്ന് വിളിച്ചാൽ റേഡിയസിന് ആർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എ ബൈ ഡി ആർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് ഏരിയയും റേഡിയസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ആറിനെയും എയും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഫോമുല എ സീക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഡി എ ബൈ ഡി ആർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് ടു പൈ ആർ പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോഴുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് സോ ആറിന് ത്രീ കൊടുക്കാം സോ ദാറ്റ് ഇസ് ടു പൈ ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് പൈ സോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് റേഡിയസ് വെൻ ദ റേഡിയസ് ഇസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഇസ് സിക്സ് പൈ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്റ്റോൺ ഈസ് ഡ്രോപ്ഡ് ഇൻറ്റു എ ക്വയറ്റ് ലേക്ക് ആൻഡ് വെയ്സ് മൂവ് ഇൻ സർക്കിൾസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റ് When the radius of the circular wave is 8 cm, how fast is the enclosed area increasing? One kind of thing is called the circular shape. The circular shape is called the circular shape. The circular shape is called the circular shape.
അപ്പോൾ ഏരിയേൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്താണ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഏരിയയും റേഡിയസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എ സി ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ തന്നെ ഇനിയുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഒരു പരാമീറ്റർ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഏരിയ ഒരു ചേഞ്ചിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് പിന്നെ റേഡിയസ് വേറൊരു ചേഞ്ചിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ടി ആർ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ തന്ന എ സീക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന ഫംഗ്ഷന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ദറ്റ് ഇസ് ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി പൈ ഇൻഡു ആർ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു ആർ ഇൻഡു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ചെയിൻ റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് റേഡിയസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണ് അത് ഫൈവ് ആണ് റേഡിയസിന്റെ വിഷമമുണ്ട് അത് എയ്റ്റ് ആണ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഫൈവ് ആണ് ആർ എയ്റ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ടു പൈ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി പൈ ദറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ വെൻ ദ റേഡിയസ് ഈസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് എയ്റ്റി പൈ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് റേഡിയസിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ റേഡിയേന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എയ്റ്റി പൈ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും എ ബലൂൺ വിറ്റ് ഓൾവേസ് റിമൈൻസ് ഫെറിക്കൽ ഈസ് ബീങ് ഇൻഫ്ലാറ്റ് ബൈ പമ്പിംഗ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് എയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫൈൻ ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസസ് when the radius is 15 cm adutha question aanu eppozhum spherical ay nikkunna oru balloon virpikkumbol adinde sphere shape maarathu oru balloon adilekki second 900 cc of air pump edu ketunu avan balloon varudai varudai varu varudava nu parayumbo adinde volume koodu adinde surface area koodu volume tinde rate of change aanu thannittulla 900 cc അതിനകത്ത് കയറുന്ന എയറിന്റെ അളവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സി സി പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ചേഞ്ചിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാനുള്ളത് വോളിയവും സർഫസ് ഏരിയ ആണ് പക്ഷെ ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്കില്ല സ്ഫിയറിന്റെ വോളിയവും ഡയറക്റ്റ് സർഫസ് ഏരിയയും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഫോമില നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോമിൽ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അതിന് എളുപ്പമുള്ളൊരു മാർഗമുണ്ട് വോളിയത്തിനെ നമുക്ക് റേഡിയസായി ബന്ധപ്പെടുത്താം സർഫസ് ഏരിയനെ റേഡിയസായി ബന്ധപ്പെടുത്താം അപ്പൊ വോളിയത്തിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് റേഡിയസിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കാണാം റേഡിയസിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീട് സർഫസ് ഏരിയന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കാണാം അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായി ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം വോളിയവും റേഡിയസും എന്താ ഇതമ്മുള്ള ബന്ധം v is equal to 4 by 3 pi r cube sphere r v is equal to 4 by 3 pi r cube rate of change with respect to time adu undu with respect to t namak differentiate cheyya derivative of v that is dv by dt then 4 by 3 into pi r cube 4 by 3 pi constant r cube in the derivative 3 r square into dr by dt chain rule ത്രീയും ത്രീയും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഡി ബി ബൈ ഡി ടി സീക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം ഡി ബി ബൈ ഡി ടി അറിയാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആർ അറിയാം റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി അപ്പൊ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്തായിരിക്കും 900 ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അതിന്റെ ഫോർ ഓൺ മൾട്ടിപ്ലൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ ബൈ പൈ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ പൈ വോളിയത്തിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റേഡിയസിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് സർഫസ് ഏരിയയിലേക്ക് കടക്കാം
എയ്റ്റ് പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഇതിൽ ആർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ പൈ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് പൈ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ പൈ പൈ രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ആൻസർ ഈസ് വൺ ട്വന്റി ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് വൺ ട്വന്റി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് Sand is pouring from a pipe at the rate of 10 cm cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always one sixth of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 cm? The pipe is the same as the pipe. വീഴുന്ന മണ്ണിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകും ഈ കോണിന്റെ ഹൈറ്റും ബേസ് റേഡിയസും ഒക്കെ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഹൈറ്റിന്റെ ഇൻക്രീസിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അതാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒന്ന് കോണിന്റെ വോളിയം അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് പിന്നെ ഹൈറ്റ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ വോളിയവും ഹൈറ്റും റേഡിയസ് ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഫോമിൽ എന്താ വി സീക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് കോണിന്റെ വോളിയം പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് ആറും എച്ചും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് വൺ സിക്സ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ സിക്സ് ആർ എപ്പോഴും റേഡിയസിന്റെ ആറിൽ ഒന്നാണ് അപ്പൊ ആർ എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എച്ച് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓഡിയത്തിന്റെ ഫോമുല വി സീക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ചിൽ ആറിന് പകരം ഇപ്പൊ കിട്ടിയ സിക്സ് എച്ച് കൊടുക്കാം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു സിക്സ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ട്വൽവ് പൈ എച്ച് ക്യൂബ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എ ഓഡിയം ഇനി നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി derivative of v with respect to t that is dv by dt is equal to 12 pi into derivative of h cube that is 3h square into dh by dt chain rule ubayikunu appo idu dv by dt namak ariya adayathu manal veelna rate aanu 12 cm cube sub per second dv by dt is equal to 12 adu pole height naal aavumulla rate of change namak kaanunnu അപ്പൊ ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഹൈറ്റിന് നമ്മൾ എച്ചിന് ഫോറും കൊടുത്തു അപ്പൊ ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പൈ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് പൈ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പൈ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ when the height is 4 cm is 1 by 48 pi cm per second another example a ladder 5 meters long is leaning against a wall the bottom of the ladder is pulled away from the wall at a rate of 12 2 cm per second how fast does the height on the wall decrease when the foot of the ladder is 3 meters away from the wall oru chomaril chaari vechirikkunna oru koni indinte adi bhagam chomaril nagaleki slip cheyyan angane velichu nilkkuga appo swabhavikamayittu mugal bhagam thaalottu varu adi bhagam thenni neenguna rate 10 cm per second aanu angane anengil mugal bhagam thaalottu varuna rate endanannu kaanikkam ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു ചിത്രം വരച്ചു നോക്കാം നീല നിറത്ത് കാണിച്ചതാണ് നമ്മുടെ കോടി അതിന്റെ അടിഭാഗം ചുമരിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മീറ്റർ അകലെയാണ് അതിന് നമ്മുടെ എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി വോൾ ടു ദി ഫോർട്ട് ഓഫ് ദി ലാഡർ ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ത്രീ അതുപോലെ ഹൈറ്റ് ലാഡർ എന്ന് ചുമരിലുള്ള ഹൈറ്റ് പൈത്തകോറ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ചാൽ 
ഹൈപ്പോർട്ട് ഫൈവ് ആണ് ബേസ് ത്രീ ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് എച്ച് എച്ച് ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ഫോർ ആണ് അത് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ എസും എച്ചും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പൈത്തോറസ് തിയർ ഉപയോഗിച്ച് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ത് എഴുതാലും നമുക്ക് അതായത് ലാഡറിന്റെ നീളം ഫൈവ് ആണ് അതിന്റെ അടിയിൽ ഭിത്തിയിന്ന് ലാഡറിന്റെ അടിഭാഗത്തേക്കുള്ളത് എസ് ആണ് താഴെ നിന്ന് ലാഡറിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്കുള്ളത് എച്ച് ആണ് അപ്പൊ പൈത്തോറസ് തിയർ പ്രകാരം എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി എസ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എസ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് സീറോ ഈ കൊതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി വോൾ ടു ദ ഫുട്ട് ഓഫ് ദ ലാഡർ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ആർ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആർ നമുക്ക് സെന്റിമീറ്റർ ആക്കാം യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ഒരുപോലെ ആയിക്കോട്ടെ ത്രീ ഇപ്പോൾ ടു അത് എസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുപോലെ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ചുമരിൽ നിന്നുള്ള അകലം മാറുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഡർ തെന്നി നീങ്ങുന്ന റേറ്റ് അത് ടു സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു നമ്മൾ അതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു പ്ലസ് ടു എച്ച് എച്ച് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇതിൽ നിന്ന് ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്തായി മൈനസ് കിട്ടാൻ കാരണം ഇവിടെ എസും എച്ചുമാണ് മാറുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വേരിയബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഫോളും ഹൈറ്റ് ഓൺ ദ ഫോളും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് ഹൈറ്റ് കുറയാണ് രണ്ടും രണ്ട് ഡിറക്ഷനിലാണ് ചേഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ടു എടുത്തു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹൈറ്റിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രീസിംഗ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ടു സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് Now last example. Water is poured into an inverted conical vessel with a base radius 8 cm and height 12 cm at a rate of 9 cc per second. At what rate is the water level rising when the depth is 3 cm? Conical shape is a little bit. That is the same thing. 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 അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു ചിത്രം വെച്ച് നോക്കാം കോണിക്കൽ ബസ് അതിന്റെ ബേസ് റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ കൊണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ബേസ് റേഡിയസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇവിടെ ബേസ് റേഡിയസ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് നമ്മുടെ കോണിക്കൽ ബസറിന്റെ ബേസ് റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഹൈറ്റ് എച്ച് ഇനി അടിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ എച്ചും അത് വാട്ടർ ലെവൽ ആണ് വാട്ടർ ലെവലും കോണി വാട്ടറും കോണിന്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ കോണിന്റെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് സ്മോൾ ആർ ഹൈറ്റ് ആണ് ത്രീ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ച റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇത്തരം പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ സ്മോൾ ആർ ബൈ സ്മോൾ എച്ച് സീക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് സിമിൽ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് സ്മോൾ ആർ ബൈ സ്മോൾ എച്ച് സീക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എയ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ട്വൽവ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് That is 2 by 3. Small r by small h is equal to 2 by 3. Apo enda irikum small r 2 by 3 h. Adha idu vella undakunna core inde radius um height um thammulla relation aanu r is equal to 2 by 3 h. Ini aa vella thinde volume enda irikum conical shape il ayidondu volume is equal to 1 by 3 pi r square h ennu. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ എച്ച് ആണ് അപ്പൊ ആറിന്റെ പകരം അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഫോർ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ട
3 square into dh by dt. In the number of given quantities, okay, substitute here. dv by dt. Volley will end down the change. That is 9. That is 9. That is 9. C equal to 4 pi by 27 into 3 into h. h is not on the height. That is the water level depth. 3 into 3 square into dh by dt. 3 into 3 square 27 on it. 27 cancel. Back here is 4 pi into dh by dt. 9 is equal to 4 pi into dh by dt. Up dh by dt and the area. 9 divided by 4 pi. Height in the rate of change. Alangil. Avalat in the depth in the rate of change. Is equal to 9 by 4 pi centimeter per second. But derivative in the idea of which I rate of change in the term and it. Derivative and the idea of which in the correct examples are the number of the very e lesson. Let's discuss it.